1976年1月、空の世界に革命が起きました。太陽すら置き去りにして大西洋を渡る夢の超音速旅客機、コンコルドの就航です。彼の登場によって9時間くらいかかったパリニューヨーク間は、わずかに4時間未満となったのでした。この、まさしく距離を縮めるといった類の革新は、130年前に鉄道がリバプールで産声を上げた時によく似ています。しかし、鉄道がその後世界中へ広がっていったのとは異なり、夢の旅客機コンコルドは、そのまま夢になってしまいました。航空に関してはあまり詳しくないので、詳細に関しては触れかねますが、登場数とかの効率が込みすぎて商業的に使い物にならなかったのです所詮夢は夢世界中の航空会社は開発時点でこのことに気づいていたので誰も買いませんでした誰も買わないことが分かった時点でコンコルドの開発は中止すべきでしたしかし誰もそれを言い出せませんでしたすでに莫大な資金と労力が投じられていたからですでももしかしたらみんな、大存国ことは、どこかで理解していたのですが、この心情だけで開発は進んでいきました。結局コンコルドは完成してしまい、250機で採算が取れるところ、たった16機しか売れず、VU が内定止めさせるレベルの損失を出したのでした。このことから、損失は明らかなのに、これまで投じた労力にとらわれて、その選択を続けてしまう現象を、コンコルド効果と言い、はい、今回で一貫線を終わらせます。現在、東京と京都を鉄道で移動するとなると、まあ東海道線を使いますよね。これで中央本線と答えるやつは、もうガチで手遅れなほどに脳を鉄に侵されているか、新幹線に乗ると拒否反応で死んじゃう人か、マイナーな俺かっこいいと勘違いしている厨房です。しかしもしマサルがコンコルド効果にとらわれて決断を渋ってしまったなら、日本の大幹線は東海道ではなく中央本線、いや、中山道本線だったかもしれません。江戸時代、徳川幕府によって、五街道なるものが整備されました。江戸と山梨を経由して、下諏訪に至る甲州街道、日光まで至る日光街道、東北の玄関、白川まで至る欧州街道、そして東京と京都を結ぶ二つの街道、太平洋沿いを通る東海道と、アルプスの山々を申し訳なさそうに避けて通る中山道です。なお、厳密には草津で東海道と合流します。一幹線を建設するにあたっては、この二つの街道、どちらをルートのベースにするかで、議論が盛んに行われました。第三のルート、北陸道経由なんてのもあったそうですが、これは距離が長くなりすぎるということで却下されました。で、どっちに引くべきなのか、具体的に調査しようという話になり、1870年に東海道の、72年に中山道の調査が日本人技師によって行われました。結果、中山道に軍配が上がりました。東海道は海に面していて、ここに鉄道を敷くと、船と競合してしまうこと。箱根峠や足柄峠、藤川大井川などに付設するのが厳しそうだということ。中山道沿いは道路が悪くて、運輸の便が悪いので、鉄道を通せば、この地のポテンシャルを引き出せることが理由に挙げられました。また、日本の真ん中を貫く中山道を背骨に見立て、そこから肋骨見たく、日本海と太平洋に向かって視線を伸ばすという、細長い島国特有のグランドデザインも描かれました。1874年、あっちの人となった英国紳士、モレルの後継として雇われたジョンブル、リチャード・ボイルにより詳細な中山道の調査をしてこいと、マサルより命令が下ります。調査は2年にわたり、76年、ものすごい量の紙区報告書がまとめられ、ボイルは超えたからかに、先の日本人技師の調査とおおよそ同じ理由で、中山道がいいと主張します。マサルも紳士モレルの後継というだけあってか、ボイルを強く信頼し、結果、これが決め手となって、中山道での不設が決まってしまいます。ところが、この調査というのが、クズ、としか言いようのないものでした。まあ、後ほど、ボイルは、中山道のうち、高崎東京間は、真っ先に建設すべきと言い張りました。今でこそ、群馬帝国や栃木スタンなどと、散々言われている消耗エリアは養蚕が盛んでして、当時の日本は、キートが外貨獲得の金鶴でした。つまり、当時の消耗は、今の日本でいうところの太平洋ベルト並みに、重要な産業地帯でした。その調毛の死と、高崎グラードに鉄道が必須というのは、これはもう、千代も溶かす劣化を見るより明らかでしょう。そういうわけで、高崎東京間の鉄道不設が決まり、測量も始まるのですが、なんと、政府は、近結で不設を諦めます。ここに目をつけたのが、日本初の私鉄、日本鉄道です。後年、マサルは、私鉄を買収して国有化すべきと主張するため、彼は、私鉄反対論者だと考えられがちですが、この日本鉄道の東京高崎の鉄道不設に対しては、歓迎の態度をとっていました。そんなわけで、1884年、中山道幹線鉄道の一区間である東京高崎間、ついでに前橋までの鉄道が、日本鉄道第一区線として完成します。
しかしこの路線東京の規定駅が上野であり一地線である新橋横浜の鉄道にはつながっていませんでしたこれに焦ったマサルは日本鉄道に対して脅しをかけ彼らに山手経由で品川まで至る路線の付設を決定させますこれが山手線のオリジンです今でこそ首都の中核をバカみたいにぐるぐる回って交通を支える山手線ですがもともとは東西両橋を結ぶ幹線と京浜間を結ぶ支線を連絡する存在だったのですまさかどの音量のためじゃありません高崎までの線路は日本鉄道によって付設されることになったため鉄道局が敷くべき幹線の東の起点は高崎ということになりました1883年、高崎から横川までの測量が開始され、翌年には横川軽井沢間の測量が始まります。その結果、軽井沢の東、薄い峠が想像以上の化け物であることが発覚します。最終的にはアプト式という、歯車を噛み合わせて急勾配を克服する方式で、この峠をクリアすることになるのですが、この時点では、そんな選択肢はそもそも知識になく、罪にはまってしまいます。とりあえず、水峠は後回しとして、中船道幹線の資材運搬用路線、直越軽井沢間の工事が始まります。ところが、ここの工事でも、急峻な地形に直面することになり、いよいよボイルの言った、中船道ルートでの建設に、黄色信号がつき始めます。本当にあいつの言うことを信用していいのか。そう思ったマサルは、84年5月より、2ヶ月にわたって、中船道を直々に調査しに行きます。結果としてわかったのは、鉄道敷設は無理ぽだということ。あまりにも地形が急峻すぎました。じゃあ、東海道はどうなんだということで、翌85年、部下をこっそり東海道の調査に向かわせます。この時はまだ中船道幹線で敷設するということになっていましたから、あまり大々的にやると、中船道ルートに黄色信号が灯ってるんじゃないかと悟られてしまい、面倒なことにななるかかもしれないと考えたからです調査の結果実は箱根には勾配が緩やかな裏ルートが存在していることが発覚しその勾配なら鉄道が通せるという結論に至りましたそのルートとは現在御殿場線と呼ばれている路線が通っているルートそのものそう御殿場線とはかつての東海道本線の慣れの果てなのですまた箱根を越えた先にある藤川や大井川といった大河についても橋を架けることができるということさらにそれ以外は軒並み平野なので中山道ルートよりも圧倒的に簡単に付設できること挙げく完成した暁には中山道ルートよりも短時間で東京京都を結べることまでもが判明しいよいよ中山道幹線に待ったがかかることになりましたとはいえ一幹線は中山道ということに決まってからかなり時間が経っており計画が進行しているどころかもう測量も済んで建設も進んで大金を投資してしまっていますここまで進んだ段階でいきなり東海道に変更しますなんて判断をそう簡単に下せるわけがありませんしかしこのまま中山道に固執して時間と金を費やし東海道より質の悪い鉄道を作るよりは思い切って東海道に切り替えた方が将来的な損失は少ない彼は中山道に費やした労力という感情にとらわれることなく冷静に理性でそう判断し東海道ルートへの変更を総理大臣になっていた伊藤に報告し閣議で決定してもらいます1886年7月19日の話でしたマサルさん多分相当精神的に来ていたでしょうねいよいよ東海道本線の建設が始まるその前に西側長浜ら辺の話をしましょういやしておかねばなりません1882年にトンチョウ間の鉄道が柳瀬トンネルを残して完成目前になると次は長浜より東大垣へ延伸しようとマサルは考えましたそもそも長浜は大型の船を停泊させられる港を作りやすいから琵琶湖畔側の終点駅に設定しただけであって中山道の本筋からは大きく外れていました大垣と長浜の間は道が悪く旅人は基本的に長浜の南前原で船に乗り大津を目指すというのが一般的な中山道の旅筋でしたじゃあその道が悪いところに鉄道を敷こうそうすればトンチョウ線はもっと便利になるよねそうして大垣長浜間の敷設が決まったのでしたまた大垣にはイビ縄がありますからこの水運を使えば伊勢湾を経て太平洋側の超絶最強良港である四日市にたどり着くこともできますこうして1884年5月高坂水上を経由して関ヶ原に至る大垣長浜間鉄道が開通したのでした続く1885年3月大垣から名古屋を経て下半島の半田さらに竹豊まで至る資材運搬船の建設の許可願いを申請します本当は世界中が羨む天下の良好四日市までの線路を敷きたかったのですがどうも現在の養老鉄道の美濃山崎駅近辺に急勾配があるらしく揖斐川東岸を走るにしてもそこそこ下流に橋を架けなきゃいけないということで竹豊線の敷設が決まったようです
無事東西の資材運搬船が完成したのでいよいよもって東海道線の建設に移りましょう東海道へのルート変更が決定されたのが86年の7月19日そして東海道線の測量が始まったのはそれからわずか3日後の話でしたマサルさん相当ブチギレてますねそれに1890年11月に予定されていた記念すべき第1回帝国議会に間に合わせなきゃいけないというノルマも課せられていました建設すべき路線は横浜から名古屋の厚田関ヶ原長浜間の線路に代わる関ヶ原から前原までの線路そして長浜瀬世間の計約400キロこれを4年とちょっとで完成させねばなりませんそりゃ3日で建設も始まりますわなまあ鉄道局のこれでもかという総力を挙げた特艦工事が行われ難所とされていた大井川内側の橋梁も橋梁技術の成尾系主人公小川勝五郎の活躍で無事乗り越え1889年7月最後に残されていた長浜瀬世間の線路が開通し新橋神戸間の東海道線が開通しますなんとかというか、割と余裕で、帝国議会には間に合いました。新橋と神戸の所要時間は20時間。船で3日かかってたのが、一気に3分の1にまで短縮されました。新幹線でもこれほどの短縮率は達成できませんでしたから、当時の鉄道の威力というのが伺い知れますね。ところで、中船道を調査したボイルは一体何だったのかと。実は、彼の調査の実態は、物見遺産だったとされていまして、仕事中に酒は当たり前、簡素なカゴを用意したら、もっと豪華なものを用意しろと言い、現地調達でいいものを横浜から取り寄せたりなど、調査というよりは観光といったものになっていました。これを知ったマサルは、信頼を裏切られた分、激怒します。何せ彼の報告書のせいで、中仙道幹線に莫大な労力を割いてしまったのです。後日、ボイルは、諸君はまだかと、尋ねてきたそうです。まあ、なんてたくましくて熱い面の皮なんでしょう。あんなもん当然あるわけないだろ、カスメ。分厚いのは腹の肉だけにしとけよ。モレルに対して、うんこモレル、なんて口が裂けても言えないのに、ボイルに対しては、豚のボイル、とか言っても、申し訳ないなんて気持ちは何も起きません。さて、東海道が完成したので、いきなり東北の方に話を飛ばしましょう。1888年、日本鉄道の工事の様子を見に来たマサルは、岩手山山麓の広大な勧誘地を見て、ここで牧場をやって一儲けしようと考えます。小祝い農場の始まりです。自分はこれまで鉄道のために多くの土地を線路に変えてきたから、その分を農牧で還元したいと語ったそうで、実際、開業時の小祝い農場の面積は、東北本線付設にあたって接収した土地の面積とほぼ一致するそうなんですが、多分金儲けを考えていました。彼は、鉄道では向かうところ敵なしのエンペラーでしたが、農牧に関してはさっぱりです。というわけで、この話を、日本鉄道の副社長だった小野義真に相談し、さらに、小野は三菱の相談役でしたから、時の三菱のボス、岩崎矢之助に相談します。こうして、経営内の上で、資金提供が岩崎というスタイルで、小祝農場の経営がスタートします。ところが、この土地は外れでした。土地がガリガリに痩せこけ、牧草が育たなかったのです。一応あがきはしましたが、赤字はどんどん膨らむ一方、結局、もうやめようと判断し、1898年に経営は岩崎の方に譲渡され、小祝の岩、農牧から離れていきました。なんと言いますか、引き際というものをよく理解していますね。多分、彼が現代に生きているとするなら、ガチャとか宝くじとか暗号通貨で、泥沼にはまることはないでしょう。想像以上に井上勝さるの解説が長引いてしまって申し訳ないんですが、次パートまでに必ず終わらせますので、そこまでお付き合いください。当チャンネルではニコニコおよび YouTube にて、車載動画や交通に関する解説動画を、週1から2本をめどにアップロードしていく予定です。フォローやチャンネル登録をしていただけると、通知が来て便利ですし、私が喜ぶので、ぜひともよろしくお願いします。